Okay, sa second time ng problem, dito sa Newton's second law of motion, given naman tayo ng um, acceleration, tapos kukunin natin yung individual forces. So, let's start with the first one. Okay, so apat ito. Pero madali lang naman yan. So, kung titignan mo dito, kailangan mong kunin yung ito, yung mga A, B, C, and D, and so on. Okay, let's start. So, kita natin na ang net force na naranasan ng object na to ay zero. So, expect natin na mag-balance out yan sa y-axis saka sa x-axis. Kasi zero ang net force niya, di ba? So, kung ang 200 itong downwards, syempre yung B, 200 din siya dapat. Kung 50 itong to the right, yung A na to the left, 50 din. Okay? Okay. Dito naman sa second part, sa letter C, may net force yung object na 900 newtons. Ibig sabihin, kapag yung C ay may minus mo dito sa 200, ang lalabas dapat ay 900 newtons. And up siya. So, mas malaki yung value ng C kesa sa 200 newtons. So, paano ko makakuha ko ng value na 900 pag minusan ko siya ng 200? Dapat ang value ng CI, 1,100 newtons. O, oh, diba? 1,100 newtons divided by 200 will be 900. Up siya. Kasi, magiging positive yung sagot mo. At saka lamang yung magnitude noong 100, 1,100. So, dito sa letter D and E, meron kang net force na 60 newtons. And to the left. So, ibig sabihin, mas lamang yung 18 newtons kaysa dito sa D. So, mag-iisip ako ng value para makakuha ko ng 60 kapag may minus ko siya. So, siyempre 20. So, 80 minus 20, 60. To the left, ang kalalabasan ng iyong net force. Dahil ang net force mo ay left, ibig sabihin sa x-axis, dapat balance out yung y-axis kasi wala namang, wala magiging acceleration doon. Kasi yung net force ay nakasulat, siya ay to the left. Tandaan mo, ang net force ang nagsasanhi ng acceleration. Okay. This one ay meron siyang net force na 30. And to the right siya. So, dahil 30 to the right, magsip ako ng value dito na kapag may minus ko ng 20 or binawasan ko ng 20 newtons, 30 newtons yung lalabas. So, 50. 50 newtons. Wala tayong value sa F and H. So, let's just assume. Kahit, actually, kahit anong value dito. Basta mag-equal silang dalawa. Okay? Okay. Oh, ito na. Um, problem number 5. Given ka ng frictional force, mass, and acceleration. Hanapin mo yung normal force, applied force, gravitational force, and um, the net force. Okay. So, first, pwede mong hanapin yung gravitational force kasi given ka ng mass. So, let's find the gravitational force. Fg equals mass times acceleration due to gravity. So, Fg equals, the mass is 6 kilogram times 9.8 meter per second squared. So, 6 times 9.8 58.8 newtons. That's your gravitational force. So, 58.8 newtons. And also, we can assume na nag-rest siya sa isang surface, horizontal surface. Kahit na wala tayong drawing na surface dito. Assume natin. Gravitational force equals normal force. So, 58.8 newtons din yung normal force. We can also solve for the net force, no? Kasi given ka ng mass and acceleration. Mass times acceleration. So, mass is 6 kilogram times 0. So, syempre, you will expect na wala kang net force. Zero net force. So, dahil zero ang net force dyan, dapat mag-balance out lahat ng um, forces. Whether um, vertical, 
or sa y-axis o kaya ay horizontal o sa x-axis. Kita naman natin nag-balance out na yung normal force sa gravitational force. So, no need to worry about the y-axis. So, para mag-balance out to, syempre, lagyan mo din ng 15. Frictional force equals to applied force equals 15 newtons. Since net force is equivalent to zero. Okay? Next one. Okay, right here, we're given with mass acceleration and coefficient of friction. So, pwede natin masolve actually yung normal force. Ay, yung net force. So, 5 kilogram times 2 meter per second squared, you will get 10 newtons. So, to the right. 10 newtons. Sige, lagi natin yung right. Pwede mo din masolve yung gravitational force kasi given ka ng mass. M times G. Mass is 5 kilogram times 9.8 meter per second squared. So, 5 times 9.8. Okay, 49 pala. 49 newtons. So, 49 newtons. So, kita mo naman sa net force mo na ang movement ng object ay, or acceleration ng object ay to the right. So, you would expect na dapat mag-balance out yung normal force sa gravitational force para hindi magkaroon ng acceleration to the up and down. Kasi ang sabi, ang sabi na according to the net force, siya ay to the right. So, dapat right lang ang mangyaring acceleration. Frictional force, makukuha mo na yan kasi may coefficient ka times the normal force. Coefficient is 0.1, normal force is 49. So, you will expect 4.9. 4.9 newtons na frictional force. Okay. Applied force. Para makuha ko yung applied force, gagamit ako ng algebra dito. Net force along the x-axis. Siyempre, positive yung applied force kasi to the right siya. Minus frictional force kasi to the left siya. Okay? Ibig kong sabihin, yung vector sum ng forces along the x, siya yung net force. Given sa ating net force, applied force, frictional force is 4.9. Patulad lang tinong ginawa ko kanina, nag-isip ako ng value ng isang force na ang lalabas ay, or in this case, mag-isip ako ng value ng applied force na kapag minainasan ko ng frictional force, ang lalabas ay 10 newtons. Okay, pinapakita ko lang dito yung computation. So, ito kailangan ko siyang ilipat dun sa kabilang part ng equation. So, magiging positive na siya. And there you go. You get 14.9 newtons. 14.9 newtons. Which is kapag minainasan mo nga naman ng 4.9, you will get 10. Which is the net force na kailangan natin makuha. Okay. So, please try to solve this practice set, letter B. Good luck, my dear.